Welcome once again to Paramnit JW Foundation and today we are going to talk about chapter heredity and evolution from science part 2 right ata heredity and evolution bagne agodar apan kahi terms bagut kiwa kutli ashi process hoti hai ki je character transfer hota hai eka generation kadun dusra generation kade tar tya process la kay mantat kiwa jo tya process madhe involve asnara part ase tyacha structure kasa ahe ya sarva goshti apan suruvatela yacha madhe bagut right tar this is your nucleus sarvana maiti hai sorry this is your cell and in the cell there is a presence of centrally located controlling system and that means your this is your nucleus ata heredity and evolution ata evolution ha part apan next video madhe bagnar aahot heredity manje kay heredity means transmission of characters from one generation to other generation right manje vadilancha ai vadilancha generation pasun mulancha generation madhe kiwa mulan madhe character transfer hone ya process la apan manna heredity right ata ही जी प्रक्रिया असेल ही जी प्रोसेस असेल ट्रान्सफर होण्याची त्या प्रोसेसला आपण म्हणू इनहेरिटन्स इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर्स न्यूक्लियस आता हे जे कॅरेक्टर ट्रान्सफर होत आहे तर कुठला तरी घटक किंवा कुठला तरी एलिमेंट किंवा कुठला तरी सबस्टन्स हा न्यूक्लियसमध्ये प्रेझेंट असेल की विच गेट ट्रान्समिटेड फ्रॉम पेर सॉरी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग राईट सो दिस इज न्यूक्लियस फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर दि दिस इज दिस इज युअर क्रोमोझोम राईट This is chromosome. आणि आता या क्रोमोझोम वरती देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ जीन्स अँड जीन्स आर म्हणजेच काय होणार की न्यूक्लियस जर ट्रान्सफर होतोय न्यूक्लियस ट्रान्सफर होतोय म्हणजे क्रोमोझोम ट्रान्सफर होणार आणि क्रोमोझोम वरती कोण प्रेझेंट आहे जीन्स दॅट मीन्स अल्टिमेटली विच इज गोईंग टू बी ट्रान्सफर टू ऑफ फिलियल जनरेशन दॅट जीन्स आर गोईंग टू बी ट्रान्सफर राईट म्हणजेच हे जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर्स आणि हे जे ट्रान्समिट होणे म्हणजे एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये जाणे आता हे जे ट्रान्समिशन होत आहे तर या प्रोसेसला ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर या प्रोसेसला तुम्ही म्हणणार इनहेरिटन्स राईट ओके आता हे जेव्हा तुमचे जीन्स प्रेझेंट आहेत किंवा न्यूक्लियसमध्ये क्रोम न्यूक्लियसमध्ये क्रोमोझोम त्याच्यावरती डी डी एन एस त्याच्यावरती जीन्स असा एक एक क्रमाने त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील तर याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणारा पार्ट कुठला असेल तर दॅट इज डी एन ए तर डी एन एचं स्ट्रक्चर आपण शॉर्टमध्ये बघूयात ह्या इथे तर डी एन ए स्ट्रक्चरमध्ये कुठले कुठले कंपोनंट्स येतील स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए वॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ डी एन ए इट इज डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड राईट दिस इज द लॉंग फॉर्म ऑफ युअर डी एन ए आता नंतर नंतर जसे जसे सायंटिस्टनी वरचेवर स्टडी करत गेले तर त्याला त्यांना वेगवेगळे एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये सापडले जेनेटिक मटेरियल म्हणून कोण काम करत आहे किंवा त्या जेनेटिक मटेरियलमध्ये अचानक चेंजेस कसे येतात त्या प्रोसेसला काय म्हणतात क्रोमोझोम्स काय आहेत कसे प्रेझेंट असतात हाऊ दे गेट ट्रान्सफर टू द नेक्स्ट जनरेशन ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समोरच्या समोरच्या भागामध्ये बघायचं आहे राईट सर डिऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ॲसिड हे डी एन ए तर डी एन एच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय असणार तर ॲन्सर फॉर दिस इज इट क कन्सिस्ट ऑफ दिस इज युअर पेंटोज शुगर पाच कर्बन असणारी शुगर पेंटो शुगर याच्यामध्ये एक प्रेझेंट असणार राईट इथे नायट्रोजन बेस प्रेझेंट असणार नायट्रोजन बेस आता नायट्रोजन बेस याच्या डिटेलमध्ये जाण्याची आपल्याला आवश्यकता अजिबात नाही तरी सुद्धा नायट्रोजन बेसेसमध्ये दोन टाईप्स असतील प्युरिन्स आणि पेरिमिडिन्स या दोन टाईपचे बेसेस प्रेझेंट असतात प्युरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर असतील आणि पिरिमिडिन्स हे पिरिमिडिन्स हे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स आहेत तर प्युरिनमध्ये कोण येणार ॲडेनिन And गॉनिन हे दोन बेसेस असतील त्याला आपण ॲब्रिएट करू किंवा डिनोट करायचं असेल तर इनिशियल लेटर घेऊन त्याला डिनोट करता येतं ए अँड गॉनिन जी पिरिमिडिन्स पिरिमिडिन्स म्हणजे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेझेंट आणि याच्यामध्ये कोण येणार याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील युअर थॅमिन टी युरॉसिल यु अँड थॅमिन युरॉसिल अँड युअर सायटोसिन सायटोसिन दॅट इज सी तर हे वेगवेगळे नायट्रोजन बेसिस इथे आहेत तर डी एन एचं स्ट्रक्चर आपण बघतोय डी एनच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय की सेंट्रली लोकेटेड पेंटो शुगर ठीक आहे त्याला अटॅच असणारा नायट्रोजन बेस आणि या ठिकाणी जो कार्बन असेल या कार्बनला अटॅच असणारा हा पिओ फोर म्हणजेच फॉस्पेट ग्रुप म्हणजे इन शॉर्ट आपण कंपोनंट जर लिहायचं म्हटलं तर याच्यामध्ये आपण काय लिहिणार पेंटो शुगर 
प्लस नाइट्रोजन बेस आणि ह्या दोन्ही स्ट्रक्चर याला आणि या दोन स्ट्रक्चरला मिळून आपण इथे म्हणा न्यूक्लिओसाईड राईट आणि या आता मी इथे न्यूक्लिओसाईड लिहितो कारण दोन दोन लिहायची गरज नाही न्यूक्लिओसाईड प्लस फॉस्पेट ग्रुप इट इट बिकम्स युअर न्यूक्लिओटाईड ठीक आहे तर हा झाला हे कम्प्लीट स्ट्रक्चर काय झालं एक न्यूक्लिओटाईड झाला आणि अशा न्यूक्लिओटाईडची चेन राईट न्यूक्लिओटाईडची चेन म्हणजेच काय म्हणणार आपण डी एन ए डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड आणि डी एन ए डी एन एज आर प्रेझेंट इन पेअर्स 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 इन मीन्स वॉट इट इज डबल स्टँडर्ड स्ट्रक्चर हाऊ कम फॉर एक्झाम्पल दिस इज वन स्ट्रँड स्ट्रँड म्हणजे त्याची चेन अँड दिस इज अनादर स्टँड ऑफ डी एन ए ठीक आहे तर हे ही जी ही जी पूर्ण स्ट्रक्चर असेल तर हे पूर्ण स्ट्रक्चर इथे प्रेझेंट असेल इथे असणार इथे असणार इथे असणार जी म्हणजे त्याची एक चेन तयार झाली अशा दोन चेन्स एकमेकाशी कॉम्प्लिमेंटरी त्यांचे बेस पेअर होणार बेस पेअर होणार म्हणजे हे नायट्रोजन बेस एकमेकाशी पेअरिंग करतील त्यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होईल आणि हे जे डबल स्टँडर्ड कम्प्लीट स्ट्रक्चर जे तयार होईल त्या स्ट्रक्चरला आपण म्हणणार डी एन ए अँड डी एन ए इन मोस्ट ऑफ अॅनिमल्स ऑर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिझम इट ॲक्ट ॲज जेनेटिक मटेरियल ठीक आहे डी एन ए कळालं आहे डी एन ए ॲक्ट ॲज जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियलचा अर्थ परत एकदा समजावून घेऊ जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय जेनेटिक मटेरियल म्हणजे एका जनरेशनपासून दुसऱ्या जनरेशनपर्यंत कॅरेक्टर ट्रान्सफर झालेत म्हणजे वडिलांची हाईट जी असेल तीच हाईट मुलामध्ये खाली ट्रान्सफर झाली आहे म्हणजेच काय झालं आहे की वडिलांचे जीन्स हे मुलामध्ये ट्रान्सफर झालेत तर कुणाच्या माध्यमातून ट्रान्सफर झाले तर दीज गेट ट्रान्सफर विथ द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल आणि तो जेनेटिक मटेरियल कोणता आहे तर दिस दॅट जेनेटिक मटेरियल इज डी एन ए डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड आता आर एन एसुद्धा जेनेटिक मटेरियल असेल पण इट इट इज इन केस ऑफ लोअर ऑर्गॅनिझम्स ज्यांची बॉडीची कॉम्प्लेक्सिटी ही कम जास्त कमी असते आय मीन सिम्पल ऑर्गनायझेशन असेल त्यांच्या बॉडीचं अशा ऑर्गॅनिझम्समध्ये आर एन ए ॲक्ट आहे जेनेटिक मटेरियल फॉर एक्झाम्पल व्हायरसेस व्हायरसेसमध्ये जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली इट इज आर एन ए बट मोस्ट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स ऑर ॲनिमल्स हॅव देअर जेनेटिक मटेरियल ॲज डी एन ए राईट सो इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ युअर डी एन ए वेल नाव हिरिडिटी आणि हिरिडिटरी चेंजेस या पार्टमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की फादर ऑफ जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्सचे फादर कुणाला म्हणतात तर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज ग्रेगर युहॉन मेंडल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जेनेटिक्स वॉट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ दिस जीन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन राईट मग या जीन्स संबंधी जितक्या काही गोष्टी असतील ज्या बायोलॉजीच्या ब्रांचमध्ये स्टडी केल्या जातात तर त्या ब्रांचला तुम्ही काय म्हणणार की जेनेटिक्स आणि हे जेनेटिक्सचं ओरिजिन म्हणजे जेनेटिक्सवरती सर्वात अगोदर ज्यांनी काम केलं त्यांना काय म्हणू आपण फादर ऑफ जेनेटिक्स आणि कोण आहेत ग्रेगर युहॉन मेंडल राईट आता मेंडल मेंडलनी जेव्हा ही स्टडी केली त्यावेळी मायक्रोस्कोपी डेव्हलप झालेली नव्हती मायक्रोस्कोपी डेव्हलप झालेली नसल्यामुळे एका जनरेशनकडून दुसऱ्या जनरेशनकडे काहीतरी ट्रान्सफर होत आहे इट इज ओके राईट पण काय ट्रान्सफर होतं आहे हे स्टडी करण्यासाठी पुरेशी साधनं इक्विपमेंट्स और इन्स्ट्रुमेंट्स वेर नॉट अवेलेबल विथ मेंडल राईट त्याच्यामुळे वॉट एव्हर द स्टडीज ही वेंट विथ ज्या काही त्यांनी स्टडीज केल्यात तर त्यांचे कन्क्लुजन्स त्यांना काढता आले नाही त्यांनी त्याचा डेटा मेंटेन ठेवला त्यांच्या पूर्ण केलेल्या प्रोसेसेस मेंटेन ठेवल्यात परंतु ह्या टेक्निकल सपोर्ट नसल्यामुळे त्यांना त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअल काय ट्रान्सफर होतं हे शोधता आलं नाही तरीसुद्धा त्यांनी जे ट्रान्सफर होणारा सबस्टन्स असेल त्याला एक नाव दिलं अँड दॅट इज फॅक्टर राईट हा आपल्या याचा पार्ट नाही आहे इनफॅक्ट तरीसुद्धा नेक्स्ट नाईन्टीन नॉट वनमध्ये एकोणीसशे एकमध्ये ह्युगोदरीज ह्या ह्या सायंटिस्टनी म्युटेशन स्टडी केली म्हणजे काय झालं आहे की एका आई वडिलांची एक जनरेशन असेल आणि नेक्स्ट जनरेशन तुमच्या मुलांची जनरेशन असेल राईट मग मुलांच्या जनरेशनमध्ये अचानक काही चेंजेस दिसलेत तर ते जे चेंजेस दिसलेत हे का झालेत तरी हे शोधण्यासाठी ज्यांनी स्टडी केली तर ते म्हणजे ह्युगो द रेज तर या ह्युगो द रेजनी काय केलं आहे की ही गेव द टर्म म्युटेशन आता म्युटेशन म्हणजे काय ऑलरेडी आपण बघितलं आहे की डी एन ए इज नथिंग बट अ नथिंग बट इट इज चेन ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स मग न्यूक्लिओटाईडचा सिक्वेन्स असेल फॉर एक्झाम्पल दिस इज युअर डी एन ए फॉर सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग राईट समजा हा तुमचा डी एन ए आता या डी एन एवरती हे न्यूक्लिओटाईड बेसिस असे प्रेझेंट असतील असं आपण एक गृहित धरू राईट फॉर एक्झाम्पल दिस इज ए टी जी सी सी जी ए टी अगेन सी जी असे हे वेगवेगळे बेसिस प्रेझेंट असतील राईट आता जेव्हा पेरेंट्सकडून पेरेंट्सचे कॅरेक्टर आणि मुलाचे मुलांचे कॅरेक्टर जर 
बऱ्यापैकी जर सारखे असतील त्याचा अर्थ हा होतो की जीन्स वेअर ट्रान्सफर्ड ॲज सच जशी जीन्स पेरेंट्समध्ये प्रेझेंट होते तसेच खालच्या जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर झाले पण काही कॅरेक्टरमध्ये खूप जास्त बदलाव आला म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप चेंजेस झालेत तर ते चेंजेस का झालेत कारण हा जो न्यूक्लिओटाईडचा सिक्वेन्स हा तुमच्या डी एन एवरती प्रेझेंट आहे याच्या याच्यामध्ये काहीतरी बदल झाला आहे फॉर एक्झाम्पल काय आता हा सुरुवातीचे आपण पाच घेऊत सॉरी सहा घेऊ सिक्वेन्स काय होता आपला ए टी जी सी सी जी हा एक सिक्वेन्स होता तर हा हा सिक्वेन्स जेव्हा फादरकडून त्याच्या ऑफस्प्रिंगकडे ट्रान्सफर होईल तर कॅरेक्टरमध्ये कुठलीच गडबड होणार नाही पण या सिक्वेन्समध्ये जर काही चेंजेस झालेत फॉर एक्झाम्पल आता हा सिक्वेन्स आपण असा लिहू ए टी सी जी जी सी म्हणजेच जीची जागा सीने घेतली आणि सीची जागा जीने घेतली आहे दॅट मीन्स देर इज अ डिफरन्स इन द लोकेशन ऑफ दिस न्यूक्लिओटाईड्स प्रेझेंट ऑन डी एन ए आणि हे जे न्यूक्लिओटाईडचे सिक्वेन्स बदललेत तर या बदललेल्या सिक्वेन्सला ह्युगोदरीनी काय नाव दिलं आहे म्युटेशन आणि या म्युटेशनमुळेच कॅरेक्टरमध्ये भरपूर सारा सडन चेंज या खालच्या जनरेशनमध्ये त्यांना दिसला राईट सो दिस इज अबाउट युअर म्युटेशन न देन व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ म्युटेशन म्युटेशन इज सडन चेंज दॅट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्स प्रेझेंट ऑन डी एन ए राईट ओके नेक्स्ट इज त्याच्यानंतर मायक्रोस्कोपीची डेव्हलपमेंट होत गेली आता एकोणीसशे दोनमध्ये फॉर एक्झाम्पल सटन अँड बोहरी सुटन अँड बोहरी हे दोन सायंटिस्ट आले आता मेंडलनी काय सांगितलं होतं मेंडलनी सांगितलं फॅक्टर्स लेटर ऑन जशी जशी तुमची मायक्रोस्कोपीमध्ये डेव्हलपमेंट झाली वेगवेगळे सायंटिस्ट समोर आले त्यांनी मेंडलची परत स्टडी केली आणि त्यांनी जे ट्रान्सफर होणारा जो फॅक्टर होता त्या फॅक्टर्सला आता त्यांनी नाव दिलं जीन्स राईट मग आता हे जीन्स कसे प्रेझेंट असतात हे पेअरमध्ये नेहमीच प्रेझेंट असतील आता हे जर पेअरमध्ये प्रेझेंट आहेत तर सुटन आणि बोरी यांनी काय सांगितलं की ते कशावरती प्रेझेंट आहेत दीज आर प्रेझेंट ऑन क्रोमोझोम्स म्हणजेच जीन्स आर प्रेझेंट ऑन क्रोमोझोम्स अँड क्रोमोझोम्स आर ऑलवेज इन पेअर्स ही जी डिस्कवरी केली तर कोणी केली आहे सुटॉन अँड बोरी केव्हा इन एकोणीसशे दोनमध्ये नाईनटीन नॉट टूमध्ये तर त्यांना आढळलं की जीन्स जर ट्रान्सफर होत आहेत आय मीन क्रोमोझोम जर ट्रान्सफर होत आहेत तर क्रोमोझोमसोबत त्यांच्यावरती प्रेझेंट असणारे जे फॅक्टर्स असतील म्हणजे जीन्स असतील इट ऑल्सो गेट ट्रान्समिटेड टू फिलियल जनरेशन्स म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन्स सो दिस वॉज फाउंड आउट बाय युअर सुटॉन अँड बॉरी नेक्स्ट इज ॲव्हरी मॅक्लॉइड अँड मॅक मॅकार्टी हे तीन सायंटिस्ट आलेत आता यांनी काय केलं आता जेव्हा क्रोमोझोम होते क्रोमोझोम होते जीन्स प्रेझेंट आहेत आता जीन्स खालच्या जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होत आहेत मग त्यांचं एक केमिकल नेचरसुद्धा त्यांना शोधायचं होतं राईट तर ते बायोकेमिकल नेचर शोधण्यासाठी हे तीन सायंटिस्ट आले आणि यांनी वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केले आहेत म्हणजेच ॲव्हरी मॅक्लॉइड अँड मॅकार्ट या त्यां तिघांनी वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स केलेत आणि त्यांनी जेनेटिक मटेरियल शोधून काढलं जेनेटिक मटेरियल मोर प्रिसाईज नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वॉज फाउंड आउट बाय दीज थ्री सायंटिस्ट इन बाय कॅरिंग आउट डिफरंट एक्सपिरिय एक्सपेरिमेंट्स राईट मग जेनेटिक मटेरियलचं नेचर एकोणी फाइंड आउट केलं तर ॲव्हरी मॅक्लॉइड अँड मॅकार्ट यांनी राईट आता त्याचे डिटेलमध्ये वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स आहेत ग्रिपिस एक्सपेरिमेंट त्याला म्हणतो आपण आणि ह्या मग जेनेटिक मटेरियल त्यांनी शोधून काढलं राईट वेल जॅकोप आणि मोनोत आता काय झालं आहे जेनेटिक मटेरियल शोधलं आहे त्याचं नेचरसुद्धा माहिती झालं आहे मग आपल्या बॉडीमध्ये जे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स दिसत आहेत तर हे कॅरेक्टर दिसण्यासाठी कुठला तरी एक फॅक्टर त्याला रिस्पॉन्सिबल असेल आणि अल्टिमेट फॅक्टर इज जीन आता जीन काय करणार जीन्स विल प्रोड्यूस एन्झाईम्स एन्झाईम्स विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स अँड प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर म्हणजे जे काय कॅरेक्टर दिसत आहेत फॉर एक्झाम्पल हाईट इज अ कॅरेक्टर आता हाईट जर अपियर व्हायची दिसायची आहे सपोज सहा फूट एखादा उंच असेल तर ते कॅरेक्टर आपल्याला दिसलं आहे तर कुणामुळे दिसलं आहे प्रोटीन्समुळे दिसलं आहे तर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहेत आणि त्या प्रोटीन्समुळेच वेगवेगळे कॅरेक्टर बॉडीमध्ये एक्सप्रेस होतात आणि ते प्रोटीन्स तयार करण्याचं काम कुणाकडे तर इट इज इट इज अ फंक्शन असाईन टू जीन्स आणि त्याच्यावरती ज्यांनी एक्सपेरिमेंट केले तर तो कोणी केला आहे जॅकोब आणि मोनाद यांनी काय केलं आहे की प्रोटीन सिंथेसिस कसं होत आहे प्रोटीन सिंथेसिस इन बॅक्टेरियल सेल वॉज फाउंड आउट बाय दिस जॅकोब आणि मोनाद यांनी बॅक्टेरियल सेल कोणता बॅक्टेरिया युज केला यांनी इशेरिशिया कोला दॅट इज इ कोलाय बॅक्टेरियावरती यांनी ही स्टडी केली आणि ज्या प्रोसेसनी प्रोटीन सिंथेसिस तयार होत आहे त्याला त्यांनी नाव दिलं आहे ओपेरॉन सिस्टम लॅक ओपेरॉनची स्टडी त्यांनी इगोलायमध्ये केली क्लिअर दिस वेल नाव रि आता काय झालं आहे आपल्याला जेनेटिक मटेरियल कळायला आहे त्याचं नेचर कळालं 
त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे हाऊ इट गेट्स ट्रान्समिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्यानंतर या सर्व गोष्टींचा उपयोग कुठे झाला तर फॉर इन फ्लरिशिंग रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नॉलॉजी अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग आता रिकॉम्बिनेट डी एन ए टेक्नॉलॉजी नावामध्येच आहे रिकॉम्बिनंट एक डी एन ए एका ऑर्गनिजम डी ऑर्गनिजमचा डी एन ए घ्या दुसऱ्या ऑर्गनिजमचा डी एन ए घ्या त्याला फ्यूज करा मी सांगतो आहे इतकं सिम्पल प्रोसेस नाही स्टील फॉर अंडरस्टँडिंग दोन जीन्स एकत्र करणे म्हणजे आपण काय करतो आहे रिकॉम्बिनंट डी एन ए क बनवतो आहे आणि ती जी टेक्नॉलॉजी असेल त्याला आपण म्हणणार रिकॉम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी त्याच्याच मदतीने सायमल्टेनियसली जेनेटिक इंजिनची सुद्धा त्याच्या फ्लरिश झाला म्हणजे त्याचीसुद्धा भरभराट झाली आता जेनेटिक इंजिनिअरिंग इंजिनिअरिंग म्हणजेच काय मॅन्युप्लेशन कन्स्ट्रक्टिंग समथिंग कन्स्ट्रक्शन ऑफ समथिंग इन अकॉर्डन्स टू अवर प्रोसेसेस अप्लाईड इन मॅन्युफॅक्चरिंग इट म्हणजेच काय आपल्याला पाहिजे तसं मॅन्युप्युलेट करून वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स तयार करणे कुणाच्या मदतीने जीन्सच्या मदतीने त्याला सॉरी त्याला आपण काय म्हणणार जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणणार म्हणजेच ॲफ्टर फाइंड ॲफ्टर दिस डिफरंट फाइंडिंग्स दिस रिकॉम्बिनंट डी एन ए टेक्नॉलॉजी अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग फ्लरिस्ट सो दिस इज अबाउट द इंट्रोड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ युअर हेरिडेटी अँड हेरिडेटरी चेंजेस राईट सो नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस तुम्हाला कळायला आहे की जॅकोब आणि मोनद यांनी इकोलॉयमध्ये स्टडी केलं प्रोटीन सिंथेसिस कसं होतं त्याचं एक त्यांनी एक मॉडेल तिथे पुट केलं आहे तर प्रोटीन सिंथेसिस ॲक्च्युली जेव्हा होणार तर कुठल्या प्रोसेसनी होईल राईट तर त्याच्यासाठी प्रोटीन सिंथेसिससाठी सम हायफोथेसिस इज गिवन आणि त्यालाच म्हणायचं तुम्ही सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सेंट्रल डोगमा डोगमाचा मराठी मिनिंग काय होणार एक तत्वप्रणाली प्रिन्सिपल्स म्हणजे सेंट्रल डोगमा एक काय 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 याच्यामध्ये होणार काय होणार प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये डी एन ए असेल राईट कन्सिडर दिस इज युअर डी एन ए डी एन इज ऑलवेज डबल स्टँडर्ड वेल ऑलवेज म्हणजे सिंगल स्टँडर्ड सुद्धा असेल पण वेगवेगळ्या कंडिशन्समध्ये आता हा डबल स्टँडर्ड डी एन ए आहे याच्यावरती आपण कन्सिडर करू की हे वेगवेगळे न्यूक्लिओटाईड्स प्रेझेंट आहेत अँड न्यूक्लिओटाईड्स आर प्रेझेंट इन ट्रिपलेट तीन तीन चार ग्रुप ने तो प्रेजेंट आना तेल ट्रिपलेट मनता आलाज अपन मनना इधे कोडोजेन अपन बोलो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर से मुला कि मुली आता हे जेव कैरेक्टर खाली ये तो कुछ तरी इन्फॉर्मेशन पेरेंट कर मुलाक आई ती ज्या स्वरूप आली कि ती कुछ स्टोर के लिए तो जिथे हि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर के लिए तो पार्ट मजे तुम्हारा कोडोजेन कशा प्रेजेंट है हा इट इज प्रेजेंट ऑन युअर डी एन ए म्हणजे सिम्पली ट्रिपलेट इज नथिंग बट इट इज लँग्वेज ऑफ डी एन ए डी एन एची लँग्वेज आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये काय स्टोअर केले आहेत इन्फॉर्मेशन स्टोअर केले आहेत की एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टर फादरचं जसं किंवा मदरचं असेल तसंच खालच्या जनरेशनमध्ये ट्रान्समिट होणार ही जी सगळी माहिती स्टोअर केली आहे तर त्या माहितीला आपण काय म्हणणार लँग्वेज ऑफ डी एन ए ऑर इट इज सिम्पली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ऑर कोडोजेन्स कन्फ्यूज होण्याची बिलकुल गरज नाही कोडोजेन किंवा ट्रिपलेट म्हणजे सरळ सरळ दीज आर द न्यूक्लिओटाईड्स अँड याच्यामध्ये कुठले तरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल राईट आता काय होणार हा डी एन ए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या डी एन एमध्ये प्रेझेंट आहे ही कुणाकडे जाणार एम आर एन एकडे जाणार ठीक आहे म्हणजेच याच्यामध्ये जी काय माहिती असेल समजण्यासाठी म्हणून सांगू आपण याच्याकडे माहिती होती आता ए बी सी ए बी सी ही माहिती आता या ट्रिपलेटमध्ये प्रेझेंट होती हीच माहिती आता एम आर एन एकडे घेऊन जाणे आर गेटिंग माय पॉईंट वॉट आय एम सेईंग I am saying whatever the information is stored in with DNA. DNA मध्ये जे काही इन्फॉर्मेशन जी काही माहिती स्टोअर केली आहे ती माहिती आता एम आर एन ए कडे जशाला तशी घेऊन जाणे या प्रोसेसलाच आपण म्हणणार ट्रान्सक्रिप्शन अँड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दॅट इज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए इज ट्रान्सफर टू एम आर एन ए अँड द प्रोसेस इज टर्म्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन राईट आणि एम आर एन एच्या माध्यमातून आता काय तयार होणार प्रोटीन तयार होणार आणि एम आर एन एकडून प्रोटीन तयार होणे या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार ट्रान्सलेशन राईट आणि अल्टिमेट आपला मोटो काय आपला गोल काय की प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन सिंथेसिस कारण वी आर इंटरेस्टेड इन कॅरेक्टर एक्सप्रेशन कॅरेक्टर दिसणं गरजेचं आहे दॅट्स वाय इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए इज कॅरीड आउट टू एम आर एन ए टू प्रोटीन आता ही प्रोसेस जशी आपण इथे लिहिली इतकी सरळ सरळ नाही आता याच्यापैकी ही जी ट्रान्स ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस असेल तर ही प्रोसेस कुठे होणार ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस विल कॅरी आउट इन न्यूक्लियस राईट 
and your translation process could have well, it will take place in the cytoplasm of cell. When just proteins could have the cytoplasm of mRNA could have the the nucleus of the <coughs> by the process transcription and proteins are synthesized by translation and this is called a central dogma of protein synthesis. Well, at a high honesty requirement kai kai asna upon short madhe baguya first requirement vig 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 surupaji RNA jala lagna types of RNA upon mono at the chagudar bagu types of RNA. RNA chai types kutle the kutle RNA is protein synthesis set lagna mRNA lagel tRNA lagel and rRNA these are called as non genetic RNA which is genetic role and sa nasto fuck the protein synthesis sati and sa upper hunar right but mRNA is a long form messenger RNA tRNA is transfer RNA baga now madis then che meaning the lele hai transfer me kaiti transfer karna messenger when you messenger message given dana kaiti mighty given dana and R RNA manjes ribosomal RNA. So, here we have different types of RNA. So, these are different functions of the during the process of protein synthesis. So, mRNA is already done. Already, we have said that mRNA is ready. That protein chain is ready. It acts as template. We have said that template is ready. Template on which ribosomes attach. Ribosomes, my dear, tomorrow ribosomes are protein factories. Car protein factories, when to open ribosome la, current ribosome uh, as a site provide kerli ke jithe proteins tayar hoti. Mujhe ribosome mati protein tayar hota, manun tela matlo apn protein factories. Mag ribosomes attach and protein chain is synthesized. Protein chain sudhati the synthesized ho na, right? Tayar ani se kam kam kya? Transfer RNA. Yeah, yeah, so meaning is long form is transfer RNA. Kai transfer it transfers amino acid acids from cytoplasm. Right? Current veg at a protein tire carries a protein cushion it is a veg veg amino acid upon a solute amino acid amino acid. अशे वेग 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 अमीनो एसिड एक में कला अटैच जाले अन्य अंचा पसुन जेस स्ट्रक्चर तैयार जाले त्यालापन क्या बोलते हैं प्रोटीन राइट अतः ये जो प्रोटीन तैयार जाले है अमीनो एसिड्स में दे बॉन्ड असना तो तो जो बॉन्ड प्रेजेंट असले अमीनो एसिड में दे त्या बॉन्ड ला मनाई सब पेप्टाइड बॉन्ड TRN is a compass and the amino acids put on a still a a1 a a2 a a3 which amino acid 1 2 3 as a burpus are amino acid in active state with a put on a still that the TRN is a latte to the and here yeah m are never the other unit in and that is the function of TRN and third is ribosomal RNA ribosome RNA is a meaning guys are like he m are in each stand currently this is your nucleus right the here he m RNA तर एम आर एन ए ला आता असे रायबोसोम अटॅच होतील राईट रायबोसोम वरती आता इथे ट्रिपलेट प्रेझेंट असणार आता इथे एक एक अमिनो ऍसिड आणायचा आहे तर कोण घेऊन येणार तो टी आर एन ए सॉरी टी आर एन ए घेऊन येईल परंतु कोणत्या स्ट्रक्चर वरती घेऊन येणार आर आर एन ए वरती रायबोसोमल आर एन ए आर एन ए वरती राईट सर हे हे झाले तुमचे वेगवेगळे टाइपचे आर एन एस क्लियर दिस ओके आता आपण ऍक्च्युअल प्रोसेस कशी होते ती शॉर्ट मध्ये बघू आता तुम्हाला कळालं सेंट्रल डोगमा प्रोटीन सिंथेसिस म्हणजे काय डीएनए ची इन्फॉर्मेशन एमआरएनए कडे एमआरएनए कडून प्रोटीन कडे म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन ह्या दोन प्रोसेस झाल्यात तर ही सेल काढतोय दिस इज योर सेल न्यूक्लियस थोडासा आपण समजण्यासाठी बाजू लागव अदरवाइज इट इज सेंट्रल लोकेटेड ऑर्गन हा न्यूक्लियस आता न्यूक्लियस मध्ये हा एमआरएनए तयार झालाय एमआरएनए तयार झाला कुणापासून तयार झालाय डीएनए टू mRNA formation already has taken place. Ata mRNA tayar zala eche or tiye nucleotide base basis present ahe. He kudli process zali transcription. Transcription ji pratek the definition. Kai kai kuru apa definition? Yes. Genetic information from DNA is transcribed or transferred to mRNA is called as transcription. Kutya zaliye process. Process zaliye nucleus madhe. Right? Okay. आता mRNA तयार झाला हा mRNA बाहेरील हे बाहेरचा पार्ट म्हणजे कुठला तुमचा 
दिस इज युअर सायटोप्लाझम हे कम्प्लीट काय आहे सायटोप्लाझम आता हा एम आर एन ए सायटोप्लाझममध्ये आला दिस इज युअर एम आर एन ए नाव इन सायटोप्लाझम आपण काय सांगितलंय इकडे वेगवेगळे अमिनो ॲसिड्स पडून आहेत सपोज एक वीस पर्यंत अपन एमिनो एसिड इतने कन्सिडर करूँ आता हे भरपूर सारे एमिनो एसिड इकले पड़न आते राइट आता का होना टी आर एन एल टी सग पैल प्रोसेस मे ट्रांसक्रिप्शन समझ लें जाए इतने आता ट्रांसलेशन प्रोसेस अपन बगतो ट्रांसलेशन मे अगोदर का हाँ एम आर एन ए ये वरती है ट्रिपलेट्स वेल इधे अगोदर यार तुम्हारा रायबोजोम थोड़ा सा मोटा घू अपन ज्यादा दोन सब यूनिट आता हा अपला सद्याचा विषय नाही हा लार्ज सब युनिट हा स्मॉल सब युनिट हे अटॅच झाले आहेत आता इथे जे बेस प्रेझेंट असतील याचेच कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे याला पूरक असणारे बेसेस म्हणजे ए सोबत टी जी सोबत जी अशी पेरिंग याची होत असणार राईट तर इथे काय होणार सपोज हा ए ए वन प्रेझेंट असेल तर हा टी आर एन आहे तुमचा हा टी आर एन हा टी आर ने का करना इतने एंड आता थ्री प्राइम फाइव प्राइम तीन अपने गरज नहीं हा अमिनो एसिड ये अटैच होना ए ए वन इधे अटैच जाए आता हा टी आर ने अमिनो एसिडला घेन सरल सरल इधे इन इधे ये पेरिंग करना कसा ये फॉर एग्जाम्पल हा टी आर ने आता इधे आला है और येसोब को अमिनो एसिड आला है राइट आता यहाँ पेरिंग होना कारण हाँ टी आर एन वर आर एन ए वरती सुधा बेसि है युद्धा बेसि है एकमेक पेयर जाए हा मिनो एसिड आला है आता हा ऐक्चुअली दिस इज व्री कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू अंडरस्टैंड राइट ये खूब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तरी सुधा अपन समझू घया प्रयत्न करूँ अमिनो एसिड इधे आता आला है आता हा टी आर एन ए पर बाहर पड़न जाए हा टी आर एन ए बाहर आता अमिनो एसिड इधे आला है लगे हा साइट ने दुसरा टी आर एन ए आतम एंट्री करना दुसरा अमिनो एसिड लाना कन्सिडर करू आप कि हा दुसरा टी आर एन ए ठीक है ये आता अमिनो एसिड टू आला है हा बाहर पड़ला हा अमिनो एसिड ये सोब बॉन्ड तैयार के आता अस कर एक एक ट्रिपलेट के डिस्टन्स ने हा पुढ़ेपुढ़े जा रे एक ट्रिपलेट हे ट्रिपलेट हे ट्रिपलेट आणि हे ट्रिपलेट प्रत्येक वेळी हा रायबोझोम काय करेल एक ट्रिपलेट पुढे जाणार जेव्हा हा रायबोझोम एम आर एन एवरती एक एक ट्रिपलेट पुढे जाणार त्या प्रोसेसला आपण म्हणणार ट्रान्सलोकेशन वेगवेगळे एन्झाईम्स किंवा फॅक्टर्ससुद्धा याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात राईट मग ट्रान्सलोकेशन कशाला म्हणू आपण की इट इज द मुवमेंट ऑफ रायबोझोम ऑन एम आर एन ए स्ट्रँड इच टाईम वन ट्रिपलेट इट इज पोस्ट फॉरवर्ड ऑन द एम आर एन ए स्टैंड मे प्रत्येक वे एक एक ट्रिपलेट हा पुढ़े 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 ढकल जा रहा पुढ़े ढकलने की जी प्रोसेस है तो प्रोसेसला अपन मनना ट्रांसलोकेशन मग ट्रा प्रत्येक ट्रांसलोकेशन के वे का होना पर एक टी आर एन एल अमिनो एसिड घेन एन ए ए थ्री ए ए फोर अस कर कर ए ए वीस फॉर एग्जाम्पल तो एक सगले अमिनो एसिड आता एकमेक कनेक्ट जाए ज्या ज्या बॉन्ड ने कनेक्ट जाए तो बॉन्डला अपन का बोलो पेप्टाइड बॉन्ड आणि आता हे अमिनो ॲसिडची काय तयार झाली आहे चेन आणि याच चेनला आपण कोणती चेन म्हणणार पॉली पेप्टाईड चेन का कारण त्या अमिनो ॲसिड्समध्ये पेप्टाईड बॉन्ड हा प्रेझेंट आहे आणि पॉली म्हणजे भरपूर भरपूर सारे अमिनो ॲसिड्स एकत्र आले पेप्टाईड बॉन्ड त्यांच्यामध्ये तयार झाला आणि ती जी तयार झालेली चेन आहे इट इज नथिंग बट युअर प्रोटीन दिस इज हाऊ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस विथ द प्रोसेसेस दॅट इज ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्स ट्रान्सलेशन आणि जेव्हा रायबोझोम हा पुढे पुढे सरकणार तर त्या प्रोसेसला आपण काय बोललो आहे ट्रान्सलेशन सो दिस इज ऑल अबाउट युअर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेसिस राईट इन द नेक्स्ट व्हिडिओ आपण या चॅप्टरचा समोर समोरचा जो पार्ट असेल तो त्याच्यामध्ये कव्हर करू हे तुम्हाला हा व्हिडिओ जर कम्प्लीट समजला असेल तर याला सबस्क्राईब करा सबस्क्राईब करण्यामागचं कारण असं असेल की नवीन नवीन व्हिडिओज येतील त्याचे नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत पोचतील राईट ओके थँक्यू व्हेरी मच